பனட்டிக் ஆண்டோ ஒரு ஃபாதர் போயிட்டு அதுவும் இந்த அளவுக்கு ஒரு கீழ்த்தரமான செயலை செய்யலாம் ஃபாதர் பண்ணது சரியா தப்பா அப்படின்னா அது தப்பு தான் மார்க்கத்தினுடைய பேரே கெட்டு போய் தான் கிடக்குது கத்தோலிக்க ஃபாதரை நம்பி அங்க எல்லாம் அனுப்ப முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து வெளியில மக்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்கிறத என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுது மொபைல் எல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு தவறான காட்சிகளை பார்க்கறதுக்காக தவறான செய்திகள் வருது எல்லா எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி இவங்க கெட்டு போறதுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு படத்துல நான் ஒரு படம் பார்த்த சமயத்துல இந்த செல்போன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொல்ல ஒரு படம் போட்டிருந்தாங்க நீங்க ஒருத்தனுக்கு நீங்க ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஹெல்ப் அப்படியே பல மடங்கா உனக்கு திரும்பி வரும் இல்ல அது மனுஷங்களுக்கு பண்ணா பரவாயில்ல உங்களை மாதிரி ஊழியக்காரனுக்கு ஏன் பண்ணணும் இல்ல இல்ல ஊழியக்காரன் மனுஷன் தானே நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க நீங்க இல்ல அப்படி இல்ல நீங்க ஒரு ஆயினா கேக்குறனா நீங்க ஆடி கார்ல போறதுக்கு உங்க பசங்க வந்துமேயாக நான் கண்டிக்கிறேன் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா ஊழியக்காரனுக்கு பசி வருது பசி வருதுனா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடலாம் போறதுக்கு ஒரு கார் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஓகே ஆனா பங்களா வீடு வேணும் எனக்கு ஆடி கார் வேணும் பிரைவேட் ஜெட் வாங்க போறோம் அப்படி சொன்னா இதெல்லாம் மக்கள் கிட்ட தாங்கனு சொன்ன கேட்க மாட்டேமா பெனடிக்ட் தம்பியை பொறுத்தவரையில என்ன தீர்மானம் எடுத்திருக்கணும் நான் வந்து ஒரு பெண்ணோடு வாழ விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அவரு அந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய தலைமைக்கு சொல்லி அவர் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒதுங்கி இருக்கலாம் ஆனா இவர் அந்த தம்பி அது பண்ணல அது எனக்கு அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இல்லையோ அப்படின்னு எனக்கு இப்ப நினைக்க தோணுது வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் பாஸ்டர் அகத்தியன் அவர்கள் வணக்கம் பாஸ்டர்கள் பற்றி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலத்திற்கு இது பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கக்கூடியது என்னென்னா ஃபாதர் பெனடிக் ஆண்டோ ஒரு இளமையான ஒரு ஃபாதர் அவர் இருபத்தொம்பது வயசு நினைக்கிறார் அவருக்கு இருபத்தொம்பது வயசான ஒரு ஃபாதர் எல்லாருமே வந்து பாவம் பண்ணிவிட்டால் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு ஃபாதர் கிட்ட போவாங்க அந்த ஃபாதரே பாவம் பண்ணிவிட்டால் யாருக்கிட்ட போவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க இல்லையா ஒரு ஃபாதர் போயிட்டு அதுவும் இந்த அளவுக்கு ஒரு கீழ்த்தரமான செயலை செய்யலாம் ஐயா அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்களா இல்லை அதாவது ஃபாதர் பண்ணது சரியாக தப்பா அப்படின்னா அது தப்பு தான் தப்பு தான் ஆனால் இந்த ஃபாதருங்கிற அந்த ஒரு புனிதமான அந்த பெயர் இருக்குது இல்லை அப்பா அப்படின்ற ஒரு புனிதமான தந்தை அப்படின்ற அந்த பெயர் வந்து யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு பெருங்கூட்டம் மக்களை வந்து ஆன்மீகமாக வழிநடத்தி சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய கண்ணீர்களை துடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்புயர்வற்ற ஒரு பதவிக்கு பேர் தான் அப்பா ஆனால் அந்த பேரனுடைய மாண்பு தெரியாமல் அந்த பேரனுடைய உத்தரவாதித்துவம் தெரியாமல் அந்த பேரனுடைய ஒரு உசிதம் அந்த உச்சத்தை அந்த அதனுடைய அந்த அந்த அதனுடைய ப்ரெஷியஸ்னஸ் தெரியாமலேயே அநேகர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மேபி அதில் ஒரு ஆளாக இந்த தம்பி இருக்கக்கூடும் ஏன்னா நான் எதுக்காக இதை கேட்டேன்னா நிறைய சாமியார்கள் இந்த மாதிரி பாலியல் புகாரில் சிக்கிறது வந்து வாடிக்கையான ஒன்றா இருந்துட்டு இருந்தது கேரளா தமிழ்நாடு இது போன்ற மாநிலங்களில் வந்து அங்கங்கும் கொண்டவங்க ஃபாதருங்க வந்து இந்த மாதிரி செயல்களை வந்து சிக்கி கொண்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த நபர் வந்து இந்த பெனடிக் ஆண்டோ ஏக ஏராளமான பாலியல் சே பாலியல் சேட்டைகள் வந்து பண்ணதாக அவருடைய அது வாட்ஸ்அப் செய்திகள் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுடைய புகார்கள்லாம் இருக்கும் பொழுது ஒரு இளமையான ஒருத்தர் இருபத்தி ஒன்பது வயது காதலிப்பதாக சொல்லி ஒரு பெண்ணை வந்து ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா தன்னை வந்து ஃபாதர் அப்படின்னா நான் இந்த படிப்பு படித்தா போதும் நான் ஃபாதர் ஆகிடுறேன் அப்படின்ற ஒரு வழிமுறையை வந்து அந்த அந்த கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் கொடுக்கறதுனால தான் இப்படி இருக்காங்களா ஒரு முறைமை இல்லாமல் இல்லை அப்படி இல்லை அதாவது இவங்க ஃபாதருங்கிற பட்டத்துக்கு வருவது எத்தனாவது வயசில் வர்றாங்க அந்த படிப்புக்கு முதல்ல லாகின் பண்ணும்போது பத்தாவது வகுப்பு பாஸ் ஆனவங்க எல்லாருமே எடுத்துடுறாங்க பதினாறு வயசு போதுமா ஆ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஒரு மனுஷன் பதினாறு வயசில் இந்த இவ்வளோ தெரியும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டெடிக்கேஷனான ஒரு பதவி ஒரு மிகவும் அர்ப்பணமான ஒரு ஒரு பிளேஸ் அந்த இதை வந்து ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படித்த ஒரு பையனால் தீர்மானிக்க முடியுமா ஏன்னா நான் அது இப்படி பார்க்க விரும்புகிறேன் என்னென்னா யூபிஎஸ்சி தேர்வில் உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா இருபத்தி வயசு போதுமானது தான் ஆனால் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆகணும்னா குறைஞ்சது அஞ்சாறு வருஷம் ஏழு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக கொடுப்பாங்க முடியும் ஆமாம் இப்போ என்னென்னா இதில் என்னென்னா அவங்க வந்து ஃபாதர் ஆகணும்னு அவங்க தீர்மானிக்கிறது பத்தாவது வகுப்பு முடித்த உடனேயே அல்லது பன்னெண்டாவது வகுப்பு முடித்த பிறகு அவங்க வந்து ஃபாதர் கோர்ஸுக்கு படிக்க வராங்க செமினரிக்கு படிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பன்னிரெண்டு வருஷமாவது அதிலிருந்து அவங்க படிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பன்னிரெண்டு வருஷம் அந்த செமினாரியில் படிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அந
சிஎஸ்ஐ கம்பேர் சிஎஸ்ஐ வந்து கேத்தலிக் சர்ச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது சிஎஸ்ஐல குறைவாக தான் இருக்குது மனு பார்க்க முடியுது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா மனிதன் தனியாக இருப்பது நல்லதல்ல என்று கண்டு ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணையாக ஏவாளை இறைவன் கொடுத்தார் என்று பைபிள் சொல்லுது அது மனுஷனை கடவுள் படைக்கும் போதே பாலுணர்வோடு படைத்திருக்கிறார் அவன் அவனுக்குள்ள அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் படைச்சிருக்காரு எதுக்காகன்னா மனுக்குல இந்த மனுக்குலத்தினுடைய விரிவாக்கத்திற்காக இனப்பெருக்கத்திற்காக வேண்டி அவர் அப்படி அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் படைச்சிருக்கிறார் அப்போ எனக்கு அது எனக்கு இப்போ பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க நான் எனக்கு நான் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக வேலை செய்யணும் சமூக பணி செய்ய வேண்டும் ஆன்மீக பணி செய்ய வேண்டும் நான் கல்யாணம் பண்ணேன்னா நான் மனைவி பிள்ளைகள் அப்படின்னு நான் டோட்டலாகவே ஆக் ஆக்குப்பாயிடுறேன் வாழ்க்கை ரொம்ப சுருங்கிடும் ஸோ நான் பெரிய லெவலுக்கு போக விரும்புகிறேன் அப்படின்னு தான் இந்த மாதிரி துறவர வாழ்க்கைக்கு வர்றாங்க ஆனால் அந்த பதினஞ்சு வயசில் பதினாறு வயசில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அர்ப்பணமான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிரேஷ்டமான ஒரு பதவியை ஒரு பெரிய ஒரு பொசிஷனை சமுதாயத்துக்கு ஒரு முன்னோடியாக நிற்கக்கூடிய வலிமை உடைய ஒரு ஆளாக நிற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அந்த ஒரு இதை வந்து அவர் அவர் பதினாறு வயசில் அந்த தீர்மானம் எடுக்கிறது சரியா அப்படின்னு நான் யோசித்து பார்க்கும்போது அந்த வயசு பத்தாது அந்த முதிர்ச்சி வரலை ஆக்சுவலாக மேபி அங்கேருந்து ஒரு ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கூட வாழ்ந்ததுக்கு பிறகு அவங்க அதிலிருந்து வித்ரா பண்ணக்கூடிய ஒரு உரிமையையும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இந்த பைபிளில் வந்து மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்லன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு ஏற்ற துணையை வந்து கடவுளை படித்தான்றப்போ ஆணுக்கு ஒரு பெண் அப்படின்றத வந்து கடவுள் வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி அதிகமாக வந்து உலகம் முழுக்க வந்து ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய பாஷர்கள்லாம் வந்து திருமணம் செஞ்சுக்காம தான் இருக்கிறாங்களா இல்லை இந்தியாவில் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி நிலையாது இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக அகில உலக அளவில் ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச்சினுடைய பிரீஸ்டுகள் யாருமே கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அவங்களுடைய அவங்களுடைய மேண்டேட் அது இது வந்து இந்த மேண்டேட்டரியே வந்து கடவுளுடைய வார்த்தை மீறின மாதிரி தானே இருக்குது இல்லை அப்படி இல்லை மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதில்லை என்று கண்டு அவனுக்கு ஏற்ற துணியை கொடுத்தது கொடுத்தார் அது அப்படின்னு பைபிள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒன்று குறுந்தியர் ஏழாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தில் ஸ்திரீயை தொடாமல் இருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறார் அது அது என்னென்ன ஸ்திரீயை தொடாமல் இருப்பது நல்லது அப்படின்னு அவர் ஏன் சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு தான் அதாவது நீங்கள் ஸ்திரீயை நீங்கள் தொட்டு அவங்க கூட வாழ்ந்துனீங்கனாக்கா அது அது ஒரு அடிஷ்னல் பேர்டன் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை செய் செய்ய நினச்ச முக்கியமான பணிகளெல்லாம் அவங்களுக்கு செய்ய முடியாமல் ஆயிரும் அதை நீங்கள் இப்போ சமுதாயத்துக்காக வேண்டி செய்ய வேண்டிய அல்லது ஊழியமாகட்டும் ஏதோ ஒரு அருட்பணி மக்களுக்கு மக்கள் சார்ந்த ஒரு பணி பொதுப்பணியில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவாகிரும் ஆனதுனால அது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கடவுள் அப்படி சொல்கிறார் யார் பவுல் சொல்கிறார் திருத்தூதர் பவுல் சொல்கிறார் ஆனால் அவர் ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த சிறியை தொடாமல் இருப்பது நல்லது பெண்களை பெண்ணை தொடாமல் இருப்பது நல்லதுன்னு சொன்ன அதே அவர் தான் பாருங்கள் நான் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு எழுதின காரியங்களை குறித்து நான் எழுதுகிறது என்னவென்றால் ஸ்திரீயை தொடாமல் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது ஆகிலும் வேசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன் சொந்த மனைவியையும் அவளவள் தன் சொந்த புருஷனையும் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் வேசித்தனம் இல்லாதபடிக்கு தப்பு நடக்காதபடிக்கு ஒரு கணவன் மனைவியையும் ஒரு மனைவி ஒரு பெண் ஆணையும் தன்னுடைய புருஷனையும் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் புருஷன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன் அப்படியே மனைவியும் தன் புருஷனுக்கு செய்ய கடவள் மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல புருஷனே அதற்கு அதிகாரி அப்படியே புருஷனும் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல மனைவி அதற்கு அதிகாரி அதில் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன இவருக்கு எப்பெல்லாம் உறவு தேவைப்படுமோ அப்போதெல்லாம் அந்த மனைவி சம்மதிக்க வேண்டும் அதை ஒத்துழைக்க வேண்டும் மனைவிக்கு எப்பொழுதெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் புருஷன் சம்மதிக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் உபவாசத்திற்கும் ஜபத்திற்கும் தடையா இராதபடிக்கு இருவரும் சில காலம் பிரிந்திருக்க வேண்டுமென்று சம்மதித்தால் அன்றி ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியாதிருங்கள் உங்களுக்கு விரதத்துவம் இல்லாமையால் சாத்தான் உங்களை தூண்டிவிடாதபடிக்கு மறுபடியும் கூடி வாழுங்கள் அப்போ இந்த பெனடி கான்டோடி பண்றாருன்னா சாத்தான் தான் தூண்டி விட்டுருக்காரா இல்லை அப்படி இல்லை அவர் வந்து அதாவது அவர் வந்து அவர் எடுத்த தீர்மானமே தப்பான தீர்மானமாக இருக்கலாம் அதாவது அவர் தப்பான ஆள் நல்ல தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறார் நல்ல தீர்மானம் இப்போ கல்யாணம் பண்ணாமல் ஒரு ஆள் இப்போ ஒன்றும் வேணாம் இப்போ காமராஜரே கல்யாணம் பண்ணாமல் தானே பண்ணார் அவருடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக காமராஜர் கல்யாணம் பண்ணவே இல்லையே இல்லையா கல்யாணம் பண்ணாமலே தானே அவர் இந்த இந்த அரசியல் சேவை எல்லாத்தையுமே அவர் செய்தது வந்து திருமணம் செய்யலை அப்படி ஜீவா ப மறைந்த ஜீவா ஐயா வந்து அவர் திருமணம் செய்யாதவர்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பல அரசியல்வாதிகள் ஆன்மீகவாதிகள்லாம் திருமணம் செய்யாதவர்கள் அதில் நிஜமாகவே கமிட்டடாக இருந்து அதிலேயே ரொம்ப முனைப்பாக இருந்தவங்கள்லா
என்ன தெரி மோஸ்ட்லி எல்லா தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா ஊழியக்காரங்களுக்கும் இந்த யூடியூப் பார்க்குறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு என்னுடைய முகம் தெரியும் ஆமாம் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு பாசிட்டிவாக தெரியலனா கூட பண்ணுறது நெகட்டிவாகவே தெரியும் அவங்களுக்கு இல்லை நான் இப்போ பெனல்ட்டி கான்ட்டை வந்து ஒரு இளம் வயது ஒரு 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 ஃபாதர் இட்டியா இந்த நிறைய கிறிஸ்தவத்தில் வந்து ஆண்கள் ஐக்கியம் பெண்கள் ஐக்கியம் இதெல்லாம் நடத்துறது வந்து இயல்பான ஒன்றாக இருக்குது எனக்கு தெரியும் அவங்க என்ன நடத்துகிறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ இது போன்றவற்றில் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவத்தை அதனுடைய த தந்தையாக ஃபாதராக இருந்து நடத்தக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற செய்தி நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகரிச்சுட்டே வருது இல்லையா இதனால் வந்து அந்த கிறிஸ்துவ குருமார்களுடைய பெயரே ஒட்டு மொத்தமாக வந்து வெளியே பார்க்கும் பொழுது இப்போ பெண் பிள்ளைங்க மீட்டிங்லாம் அனுப்பாதீங்கப்பா அவங்களாம் தப்பானவங்கப்பா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒரு கண்ணோட்டம் வராதா மார்க்கத்தினுடைய பெயரே கெட்டு போய் தான் கிடக்குது இப்போ நீங்கள் நீங்கள் கத்தோலிக்க ஃபாதரை நம்பி அங்கே எல்லாம் அனுப்ப முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து வெளியில் மக்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் டே பேர் டேமே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கிறத என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஆக்சுவலாக ஆமாம் இப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க தப்புன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் சின்ன வயசுலேயே அவங்கள கொண்டு உள்ளே விட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து இந்த துறவரத்துக்குன்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு அப்புறம் வெளியே அந்த ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூனால் அவங்க வெளியே போக முடியாமல் இருக்கிறாங்க சில ஃபாதர்ஸ் இப்போ நீங்கள் சில ஃபாதர் எனக்கு தெரிஞ்சு சேரன்மா தேவி அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஒரு காலேஜ் ஒரு ஒரு இருக்குது அந்த காலேஜுக்கு பேர் என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த காலேஜை ஃபார்ம் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் ப்ரீஸ்ட் அவருக்கு பேர் வந்து க்ளீட்டஸ் அவர் பேர் க்ளீட்டஸாக க்ளீட்டஸ் ஆமாம் அப்படின்னு இஸ் பேசிக்லி ப்ரீஸ்ட் ஆனால் அவர் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துச்சு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு போயிட்டார் அந்த மாதிரி போயிட்டு அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவருக்கு அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட அப்படி தப்பு பண்ணி அந்த பொண்ணுட்ட தப்பு பண்ணி இவருக்கு வெளியில் இவருக்கு பேரை காப்பாற்றவும் வேணும் இந்த மாதிரி அவருடைய பாலியல் தேவைகளுக்கு தீனி போடவும் வேணும் அப்படின்னு ரெண்டுக்கும் இடையில அவரும் அவரையும் ஏமாற்றி சமுதாயத்தை ஏமாற்றி கடவுளை ஏமாற்றி அப்படி இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் இப்போ அவர் பெரிய ஒரு காலேஜ் ஆரம்பித்து ஏகப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பேட்டர்னாக அவர் இருந்துட்டு இருக்கிறார் இப்போது பெனல்டி கான்டோ போன்றவர்கள் வந்து ரோமன் கேத்தலிக்கில் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து வேறு ஒரு மனைவி நமக்கு இல்லை வேறு பெண்களோட தொடர்பு இல்லை அவங்களுடைய பாலியல் உணர்வுகளால் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிடுறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்ல வந்தால் இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா குறிப்பாக பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள் வந்து குடும்ப குடும்பமாக ஊழியம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்படி பண்ணி அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட செல்வத்தை வந்து அவங்களே சேர்த்துக்கிறாங்க இல்லையா இது நல்லதுன்னு பார்க்குறீங்களா இல்லை இப்படி இருக்குது நல்லது பார்க்குறீங்களா எது வந்து ஓகேவா தெரியும் இல்லை அதாவது தம்பி எல்லாத்துலேயுமே நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரோமன் கேத்தலிக் ப்ரீஸ்ட் வந்து அவர் ம மனைவி அற்றவர் பிள்ளைகள் இல்லை குடும்பம் கிடையாது பற்றற்றவர் துறவி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்களும் இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்குள்ளாலேயும் சேர்க்கணும் சேர்த்து வைக்கிறாங்க நான் அதை வேறு பற்றி நான் கேள்விப்படுறேன் ஆக்சுவலாக துறவிகள் எனக்கு புரியல துறவிகள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க பணம் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறாங்க ஆ அவங்களுக்கு பிள்ளை அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுக்காக வேண்டி அவங்க அது பண்ணுறேன் இப்படிலாம் கொஞ்சம் காரியங்கள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது முன்னாடி எல்லாம் இப்போ ஒரு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய குட்டி பருவத்தில் நான் நான் பேசிக்கலி ரோமன் கேத்தலிக் அப்போ என்னுடைய அந்த அந்த கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் போகும்போது ஃபாதரை பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய மரியாதை இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய மரியாதை இருக்கும் ஏன்னா அவர் ஒரு பொம்பளைட்ட தப்பாக பேசிட்டார் அல்லது ஒரு ஏதோ ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்படவே முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி அடிக்கடி இந்த விஷயத்தை கேள்வி கேள்விப்படுறோம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மொபைல் எல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு தவறான காட்சிகளை பார்க்குறதுக்காக தவறான செய்திகள் வருது எல்லா எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி இவங்க கெட்டு போகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு படத்தில் நான் ஒரு படம் பார்த்த சமயத்தில் இந்த செல்ஃபோன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்லி ஒரு படம் போட்டிருந்தாங்க நான் அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் இப்போ நான் இந்த இப்போ இப்போ நான் இப்போ வரதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த நான் ஷேவ் பண்ணேன் ஷேவ் பண்ணதுக்கு எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது எது அப்படின்னா பிளேடு ஆனால் இதே பிளேடை வச்சு ஒரு ஆளை கொலை கூட பண்ணலாம் கத்தியை வச்சு கத்திரிக்காவையும் வெட்டலாம் ஆளையும் கொலை பண்ணலாம் இல்லையா பச்சை தண்ணியில் மூழ்கி செத்து போனவங்களும் உண்டு தண்ணி குடித்து உயிர் காப்பாற்றப்பட்டவங்களும் உண்டு அதே மாதிரி தான் செல்ஃபோன் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு கிறிஸ்தவ சாதி மறுப்பாளர் இயக்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க மொபைல் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த வாட
ரொம்ப நல்லவங்க அவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கையே நமக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து போகிறாங்க குறிப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க தான் அதிகமான மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி மீட்டிங்க்கு போகிறது உபாச மீட்டிங் போகிறது இந்த மாதிரிலாம் போவாங்க இல்லையா இப்போ இது போன்ற காரியங்கள்லாம் நடக்கும் பொழுது பொதுவாகவே கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியிலே வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழல் தானே உருவாகிடும் இது ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவத்திற்கும் கிறிஸ்தவ குருவார்களுக்கும் ஒரு அவப்பெயரா தானே அமையும் இல்லை அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இவங்களால அவப்பெயர் உருவாக கிறிஸ்தவ குருமார்கள் குருமார்களுக்கும் பெயர் கெட்டு போகுதுங்கிறதுல வந்து மாற்றுக்கிறது பேப்பர்ல படிக்கும் பொழுது இவர் ஆர்சி ஃபாதரா இவர் சிஎஸ்ஐ ஃபாதரா இவர் வந்து இசிஐ ஃபாதரா கிறிஸ்டியன் ஊழியக்காரர் அவ்வளோதான் எல்லாரையும் தான் பாதிக்கும் எல்லாரும் தான் பாதிக்கும் இப்போ நீங்க என்ன சார் நீங்க வந்து அவரு பெனடிக்ட் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்லாம் சொல்லும் போது எனக்கும் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்ன மக்கள் பார்க்கும்போது அப்படி தானே பார்ப்பாங்க இவரும் இன்னொரு பாதிரியாராக இருப்பாரோ இவரும் பொம்பளை விஷயத்தில் மோசமானவராக இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா ஆனால் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு அவருடைய பக்கத்தில் நான் நிற்கிறேன் அவர் எங்கே தப்பு பண்ணிட்டார் தம்பி எங்கே தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தத்தில் அவர் ஒரு ஃபாதர் அவர் தப்பு பண்ணிட்டார் பொம்பளை விஷயத்தில் மோசம் பண்ணிட்டார் இல்லை அது ஒரு பக்கம் நம்முடைய கருத்துக்கள் இருக்குது இன்னொரு விஷயத்தில் அவருடைய பிளேஸில் நம்ம நின்று உங்களால் முடியலை அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணிடணும் நீங்கள் அது அதே அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுது ஒன்று குறைந்தியர் ஏழாம் அதிகாரத்தினுடைய ஒன்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க விவாகம் அதாவது உங்களுக்கு வேக நீங்கள் வேகிறதை பார்க்கலும் விவாகம் பண்ணுகிறது நலம் அப்படின்னு சொல்ல வர வேகிறதை பார்க்கலும் ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் அந்த வசனத்தை வாசித்துக்கோ இதில் பெனடி கேண்டோக் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அவருக்கு ஸ்டாண்ட் பை நிற்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் எனின் இல்லை அப்படி இல்லை பெனடி கேண்டோ வந்து எனக்கு சொந்தமோ பந்தமோ மாமனோ மச்சானோ எல்லாம் கிடையாது அவர் ஈ இஸ் அ ரோமன் கேத்தலிக் பிரீஸ்ட் ஹி வாஸ் அ ரோமன் கேத்தலிக் பிரீஸ்ட் நவ் ஹி ஹஸ் பின் எக்ஸ் கம்யூனிகேட்டட் ஃப்ரம் த சர்ச் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஃபாதர் சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் வந்து ஒரு ஃபாதர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட பேசும்போது இப்போ அவருடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு நான் கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறாரு அவர் ஹி ஹஸ் பின் எக்ஸ் கம்யூனிகேட்டட் ஃப்ரம் த சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பாருங்கள் அவர் எனக்கு சொந்தம் பந்தம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வந்து அவரை நான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசணும்னோ எதிர்த்து பேசணும்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை என் மகனாக நான் பார்க்குறேன் பெனடிக்டை என்னுடைய என்னுடைய பிள்ளையாக பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஐ ஆம் ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் ரைட் நவ் மேபி இஸ் அபவுட் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி இயர்ஸ் ரைட் நவ் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஏன் எனக்கு நான் வந்து காரணியாவில் இன்ஜினியரிங் முடித்த உடனே ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி இருந்தோம்னாக்க எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸில் இன்னைக்கு ஒரு பையன் இருந்தேன் காரணம் தான் படிச்சிங்களா இட் மா இன்ஜினியரிங் இன் காரணம் பால் தினம் இருக்கு ஆமாம் எங்கே போனாலும் அதே அப்படியே அது சர்க்கிளுக்குள்ளேயே இருக்கிறீங்க வெளியில் எங்கேயுமே போகாமல் இல்லை காருண்யா அன்னை அந்த நாட்களில் வந்து காருண்யா எனக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் அட்ராக்ட் இல்லை நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒரு வழிக்கு வந்து நீங்க படித்த நான் சமீபத்தில் வந்து பால் தினகரன் அவர் வீட்டில் வந்து வருமான பரிசோதனை வந்து நடத்தியதாகவும் கோடிக்கணக்கான பணங்கள் சிக்கியதாகவும் வெள்ளி தங்கள்லாம் சிக்கியதாகவும் ஒரு செய்தி வந்தது ஒரு பக்கம் என்னடானா இந்த மாதிரி வந்து பாலியல் புகார்கள் இன்னொரு பக்கம் என்னடானா பணம் மோசடி எங்கே தான் போயிட்டுருக்கு கிறிஸ்தவ குருமார்கள் அதான் தம்பி நான் அடிக்கடி எல்லா நேர்காணல்களிலும் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னுடைய இறையியல் சம்பந்தப்பட்ட உரைகளில் நான் என் நான் உரையாற்றும் போது காரணம் ஸ்டூடெண்ட் தானே நீங்கள் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கினாங்க உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அன்பு சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ வேண்டும் அன்போடு வாழ வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் மிக முக்கியமான கொள்கை இன் கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்தவத்தினுடைய சாராம்சமே அன்பு தான் ஆனால் அந்த அன்பு அன்பினால எல்லாத்தையும் செய்யுங்க அப்படின்னு யாரும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லலை அப்படி ஆனதுனால தான் நீங்கள் இப்போ கடவுளுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்தா கடவுள் நூறுரூவா தருவார் நூறுரூவா கொடுத்தா ஆயிரம் ரூபா தருவார் அப்படி சொன்னதுனால தான் மக்கள் நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க எதுக்காக தெரியுமா ஓஹோ ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்போ அது வந்து ஒரு வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் திருப்பதியில் கொண்டு போடுறாங்க திருப்பதியில் மக்கள் கொண்டு போகிறது காரணம் என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு ஆள் சொல்கிறார் கத்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நான் சொன்னேன் திருப்பதியில் ஆறு கோடி ரூபாவுக்கு வைர கிரீடம் செஞ்சு வச்சுருக்கிறார் அமிதாப் பச்சன் திருப்பதியில் ஆறு கோடி ரூபாவுக்கு வைர கிரீடம் செய்து வைத்தார் ஒரு டன் எடையினால் தங்க கதவு செய்து வைத்தார்கள் காலகஸ்தி சிவன் கோயிலில் என்ன இது எதை குறிக்கிறது பத்து டன் திரும்ப கிடைக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி கேட்குறது என்ன நான் இப்போ எட்டு கோடி ரூபாயை ஒரு மனு
ரொம்ப வித்தியாசமாக பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு ஹெல்ப் பண்ண விரும்புகிறேன் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எதுக்காக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு முதல்ல கேட்பேன் இல்லை அப்புறம் நிஜ நிஜமாகவே உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு தோணிச்சுதுங்க எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லாமல் எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் நானாக மனம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் என்னுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுப்பேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கலாம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்கலாம் அன்னைக்கு பார்த்தா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு பிரதர் அமைச்சிருக்கிறாரு ஒரு ஆள் பார்த்தா ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து பிரதர் பயங்கரமான ஊழியம் பிரதமர் பார்த்தேன்னாக்கா நூறுரூவா அமைச்சிருக்காரு ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்து பயங்கரமாக ஏதோ பயங்கரமாக அனுப்ப போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூறுவா அமைச்சிருப்பாரு அப்போ இது ஒன்றும் இதெல்லாம் இறைவன் கொடுக்குறது நான் யாருக்கிட்டையும் போய் எனக்கு கொடுங்க நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்தா நூறுரூவா கிடைக்கும் நூறுரூவா கொடுத்தா ஆயிரம் ரூபா நான் சொல்கிறது கிடையாது ஆனால் அப்படி கொடுக்க சொல்கிறது சரியாக தப்பான்னு கேட்டால் பைபிளே வசனம் இருக்குது சிறுக விதைப்பவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைப்பவன் பெருக அறுப்பான் இதே குருந்தியருக்கு பவுல் எழுதுகிறார் ஆக்சுவலாக அதாவது நம்ம வந்து விதை விதைக்கிற மாதிரி தான் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கடவுளுக்கு கடன் கொடுக்குறார் பைபிளில் போட்டிருக்கு இப்போ நான் தம்பி வந்து ஒரு மன உளைச்சல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களை ஃபீஸ் கட்ட வைக்கிறதுக்காக இறைவன் ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அன்பினால் யாரையாவது ஒரு நாளை கொடுக்க வைப்பார் அப்படி யாருமே இல்லையா இந்த லாப நோக்கத்துக்காக யாரையாவது கொடுக்க வைப்பார் அப்படி யாருமே இல்லையா பயந்துக்கிட்டு கொடுக்க வைப்பார் கெட் த பாயிண்ட் அதாவது அன்பினால் கொடுக்குறது அப்படின்ற எல்லைக்கெல்லாம் இப்போ இன்னும் வரலை எல்லாம் நீ தசோபாகம் கொடுக்கலன்னா சாபம் தசோபாகம் கொடுக்கலனா சாபங்கிறது வந்து மிரட்டி கொடுக்க வைக்கிறது அந்த வேலையை கடவுளும் செஞ்சுருக்கார் பழைய உட்பாட்டில் இருக்குது நீங்கள் தசோபாகம் கொடுக்காவிட்டால் சாபம் அப்படின்னு எங்கள் அண்ணன் அடிக்கடி சொல்லி மோகன் சிராஸ் ஆ மோகன் சிரா அடிக்கடி சொல்லியிருக்கார் ஆக்சுவலாக அது பைபிளில் இல்லாதது அல்ல நீங்கள் இப்போ ஒரு இப்போ மோகன் சேனனை பற்றி ட்ரால் பண்ணி ஒரு படமே வந்துச்சுது அந்த மூக்குத்தி அம்மன் எல்லாம் ஏகப்பட்ட படம் பார்த்தேன் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்தா நூறுரூவா கிடைக்கும் ஒரு அளவுக்கு நெல் போட்டிங்கன்னா நூறு அளவுக்கு கிடைக்கும் சொன்னால் இதெல்லாம் ஒன்றும் பைபிளில் இல்லாதது அல்ல நீங்கள் ஒருத்தனுக்கு நீ ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹெல்ப் அப்படியே பல மடங்காக உனக்கு திரும்பி வரும் இல்லை அது மனுஷங்களுக்கு பண்ணால் பரவாயில்ல உங்களை மாதிரி ஊழியக்காரனுக்கு ஏன் பண்ணணும் இல்லை இல்லை ஊழியக்காரன் மனுஷன் தானே இல்லை நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இல்லை அப்படி இல்லை எனக்கு நீங்கள் ஒரு ஆயனை கேட்குறனா நீங்கள் ஆடி காரில் போகிறதுக்கு என்னும் இது மக்களுக்கு வரணும் மக்களுக்கு வரல மக்கள் சொல்கிறாங்க ஐயோ அவர் ப்ரேயர் பண்ணி தாங்க எனக்கு நல்லது நடந்திருக்குது அவர் அவர் ஒரு ப்ரைவேட் ஜெட் இல்லைங்க அவர் பத்து ஜெட் வச்சுக்கிட்டோம் நான் என்னுடைய என்னுடைய சொத்துக்களையும் நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அது அவருடைய தப்பு கிடையாது அவருக்கு டீச் பண்ணணும் எப்படி டீச் பண்ணணும் எப்பா ஒருத்தனை நீ கொடுத்து கொடுத்து கெடுத்துறாத அவர் ஒன்று கை வச்ச உடனே உனக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங் கிடச்சிது நான் அதை மறுக்கல நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் உன்னுடைய பணத்தை நல்ல வழியில் நீ செலவு பண்ணணும் எவ்வளோ பேர் மூணு வேலை சாப்பாடு இல்லாமல் இதே தமிழ் மண்ணில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்களே அவ அந்த மூணு வேலை சோத்துக்காக வேண்டி நீ ஏன் கஷ்ட நீ அந்த உன்னுடைய நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு தானே அதில் ஏன் அந்த உன்னுடைய சக ஒரு சக மனிதனுக்கு நீ ஏன் தமிழ் மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் கூட பரவாயில்ல அதே கிறிஸ்தவத்தில் எவ்வளோ தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ கிறிஸ்தவர்கள் ஏழ்மையில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா ஆ இல்லை நான் தான் சொல்கிறேன் தம்பி எல்லாருக்கும் தேவைகள் இருக்குது மிதமிஞ்சிய தேவைகளுக்காக மக்கள் கொடுக்கும் போது அது ஒரு பெரிய கார்வண்யாவில் படிச்சுன்னு சொன்னீங்களையா இப்போ கார்வண்யாவில் வந்து படிக்கக்கூடியவங்க வந்து அதிகமான ஃபீஸ் கட்டுறாங்கன்னு ஒரு செய்தி இருக்குது நமக்கு அது முழுமையாக தெரியல ஆனால் அப்படி வந்து ஏழை பிள்ளைகள் படிக்கிறதா இருந்தால் இது போன்ற காரண்யா போன்ற கிறிஸ்தவர்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த கல்வி நிலையங்களில் வந்து ஏழை பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்களா வெல் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் காரண்யாவில் யாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு தெரியல கொடுக்குற மாதிரி தெரியலையா அப்போ எதுக்கு அவ்வளோ பணம் எதுக்காக வருமான வரி சோதனை எதுக்காக வெளியே எதுக்காக தம்பி சொல்ல போனால் எது எதுக்கு இப்படி சேர்த்து வைக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த பணம் எல்லாம் அப்படின்னு நீ ஏன்கிட்ட கேள்வி கேட்டால் தம்பி உண்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது இன்னும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு கார் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் நான் இப்போ வரும்போது கூட டாக்ஸி புக் பண்ண தம்பின்னு தான் நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன்னே தவிர என்கிட்ட கார் கிடையாது என்கிட்ட இருந்த பைக்கை வந்து என் பையனுக்கு அமைச்சிட்டேன் அவன் இப்போ ஃபை ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் இங்கே நாமக்கல்ல ஸோ ஃபைனல் இயர் படி ஒரு பாஸ்வேர்டே ப
அகத்தியன் வந்து சும்மா ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டார் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவரால் வந்து காம உணர்ச்சியை அடக்கி கொள்ள முடியவில்லை அவர் கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணோடு வாழ்ந்தாக வேண்டும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாருன்னா அதுக்கும் பயிவுள்ள வசனம் இருக்குது எனினும் அவர்கள் தன்னடக்கம் இல்லாதவர்கள் என்றால் திருமணம் செய்து கொள்ளட்டும் ஏனெனில் காமத்தீயில் உருகுவதை விட திருமணம் செய்து கொள்வதே நல்லது அப்படின்னும் இவர் சொல்கிறார் பவுல போசலன் சொல்கிறார் இப்போ திருமணம் ஆனவர்களுக்கு நான் கட்டளையாக சொல்வது இதுவே மனைவி கணவரிடமிருந்து பிரிந்து வாழக்கூடாது இது என்னுடைய கட்டளை அல்ல மாறாக ஆண்டவருடையது அப்படி பிரிந்து வாழ்ந்தால் மறுமணம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் அல்லது கணவருடன் ஒப்புரவாக வேண்டும் கணவரும் மனைவியை விலக்கிவிடக் கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப உன்னதமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவங்க ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்துச்சுனாக்கா உடனே அப்படி பிரிஞ்செல்லாம் போயிடக்கூடாது சேர்ந்து வாழுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்போது க எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இது இப்போ இந்த பெனடிக்ட் தம்பியை பொறுத்தவரையில் என்ன தீர்மானம் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ பேரோட ஒரு வாழ்க்கையை அவர் பண்ணியிருக்கு இருக்கக்கூடாது தம்பி என்ன பண்ணியிருக்கணும்னாக்க நான் வந்து ஒரு பெண்ணோடு வாழ விரும்புகிறேன் அப்படி அப்படின்னா அவர் அந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய தலைமைக்கு சொல்லி அவர் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒதுங்கி இருக்கலாம் அந்த ஃபாதர் கிளீட்டஸ் மாதிரி ஆனால் இவர் அந்த தம்பி அதை பண்ணலை அது எனக்கு அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இல்லையோ அப்படின்னு எனக்கு இப்போ நினைக்க தோணுது அது அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக நினைப்பாங்களோ அது அதெல்லாம் ஒரு முடியாத விஷயம் அப்படின்னு இந்த தம்பி நினச்சிருப்பாரோன்னு நான் ந